Доброго времени суток, уважаемые зрители! С вами третий выпуск «Читай Белгу». За то время, что мы с вами не виделись, произошло много событий. Например, в Белгу отметили дни рождения известных русских поэтов, одному из которых, Бродскому, недавно установили памятник на аллее Нобелевских лауреатов по литературе. И последнее событие. Недавно медиахолдинг Нью Белгу провел поэтический вечер, посвященный любви. Кстати, а вам интересно, какую поэзию читают студенты нашего университета? В основном это классика, это Пушкин, Тютчев. Сергей Есенин, я обожаю его за его характер. Из украинских это Шевченко, Олеся Украинка, Иван Франко. Пушкин – это великий русский писатель. Лермонтов и Есенин. Ахматова – очень красивые у нее произведения, у Светаевой тоже. Творчество Сергея Есенина. Сюджимо. Стихотворение Михаила Жванецкого. Из зарубежного там Байрон. Константин Симонов – мой любимый автор. Да, студенты у нас любители классической поэзии, хотя есть и современные примеры. Одним словом, поэзия можно охватить целый мир, но рассуждать о мире можно бесконечно. Поговорим о чем-то более конкретном, о современной поэзии. И сегодня у нас в гостях молодой поэт, аспирант Института инженерных технологий и естественных наук Андрей Суботин. Добрый день. Здравствуйте. Когда стали рождаться ваши первые стихи? Вообще, первые строчки я начал писать еще в школе, не очень рано, конечно же, в старших классах, но более или менее серьезно подойти к поэзии – это время, конечно же, университетское. Думаю, как раз с первого курса, как я пришел в университет, когда у меня появилось студенческое время, когда появилась возможность не спать ночами, тогда появились стихи. Что вы можете сказать о своем творчестве? Может, у вас какой-то есть свой стиль? Есть во мне, я так считаю, что-то романтическое, хотя, конечно же, кажется, что оно суховат для романтики. С другой стороны, я пытаюсь постоянно сотворить какую-то загадку. Перед тем, как вас пригласить, мы узнали у студентов, каких поэтов они читают. А какие стихи читаете вы? Я думаю, я не уйду от большинства. Конечно же, я предпочитаю классику. Последнее время я чаще читаю Высоцкого. Ну, я тоже называю Высоцкого классикой, хотя многие со мной не согласятся. Действительно, уже более-менее современная поэзия. Опять же, в Высоцком меня привлекает, конечно же, вот этот романтический дух, борьба, нерв в, каждом, в каждой строчке. С другой стороны, мне нравится некоторая военная поэзия. Ну, очень люблю Симонова. У него есть настолько проникновенные стихотворения о войне, с такой невероятной болью, с таким невероятным настоящим ужасом всех этих событий. Невозможно пройти равнодушным. Уважаю и поэтов Серебряного века, почему бы и нет. В них действительно очень много поэтического богатства, которое наполняет поэтов. Какими бы вы ни были поэтами современности, вы обязательно должны их прочитать, чтобы увидеть, как это строится, как это делается, потому что Серебряный век – век очень образованных поэтов. Среди таких, конечно же, я читаю Ахматову, Мандельштама, я читаю Блока с его приятной ровной строкой. Кроме того, нравятся и другие стихи середины XX века, и рождественские, и вознесенские. И, конечно же, невероятно приятно читать их находки в каждой строчке. По современным нет, очень мало. У меня, конечно же, есть сборнич Олег Ныш, Вали Горловой. Это наши молодые девчонки поэты пишут. Ну, такие, они достаточно хорошие, есть смысл. Кроме того, конечно же, все мы читаем советских. Есть Максим Бессонов. Как вы думаете, куда идет современная поэзия? Как она будет развиваться дальше? Сейчас мне сказать трудно. Большая часть современной поэзии выражается в песенном творчестве. То есть вы практически неизвестный поэт, если вас не поют. Соответственно, те молодые поэты, те современные поэты, которые заполняют пространство беспесенное, они не построят, как я думаю, современную поэзию, они не слышны людям. Поэзия, которая будет, которая будет жить, это та поэзия, которую услышат, которую пронесет каждый человек в себе. 
вынесет ее и даст ей жизнь в будущем. Вот это будет именно современная поэзия, которая настоящая. Какую поэзию сейчас слушают, какую сейчас читают? В основном слушают, конечно же, это все-таки песенные творчества, песни любого жанра, любого класса, любого уровня. Между прочим, современное музыкальное творчество, конечно же, наполнено действительно творчеством, о котором стоит задумываться. Существует большое количество и авторов, и групп, исполняющих больше не песни, а больше стихи на музыку положенные. Вот как я считаю. С другой стороны, сложно судить о том, действительно, в поэтическом поприще, ну, в поэтическом круге, который разрастается сейчас в мире, в стране и так далее. Потому что, быть может, вот именно в данную минуту какая-то поэзия, какой-то стиль прорывается вперед и будет главенствовать на протяжении следующих 10-20 лет. Трудно сказать. Хотя я считаю, что, вот лично мое мнение, что нас ждет некоторый подъем поэтического творчества. То есть в ближайшее время мы увидим, как поэты начнут выходить вперед, мы будем слышать больше именно поэтов. Они будут везде, их будет много, они будут проникать в различные сферы. Ну, наверное, человечеству сейчас нужны поэты. Сегодня многие пишут стихи. Как избежать графоманства в поэзии? Про графоманство все время спрашивают. Лично я считаю, что графоманство – это не проблема поэзии. Графоманство – это скорее проблема издательства. Вот когда все несут в издательство и так далее. Вообще, графоманство – это такое слово, которое используют для того, чтобы сказать, что вот он не поэт, он плохо пишет и так далее. Все мы начинаем, так сказать, с графоманства. Все мы сначала пишем э, плохо, потому что нам хочется писать, потому что мы считаем, что это будет очень здорово. И я считаю, что с этим бороться не надо. Надо, наоборот, стараться э, подтолкнуть людей к тому, чтобы они писали. Другое дело, э, как к этому относиться. Ну, часто очень графоманов хвалят просто так. И в этом есть, конечно же, большая проблема. Э, получается, посредственные стихи выходят вперед, э, им говорят, какие вы хорошие, какие вы молодцы. Но я считаю, не в этом дело. Надо, наоборот, критиковать, чтобы они оттачивали свое письмо, чтобы совершенствовали форму, чтобы искали другие мысли, другие идеи. И тогда графоманство перерастает в поэзию. Это естественный ход вещей. То есть не бывает поэтов с первой строчки. Каким должен быть, по вашему мнению, настоящий поэт? Они разные. Все поэты разные. Другое дело, что у хорошего поэта должна быть хорошая, ну так сказать, философская школа. Лично я считаю, что хорошему поэту нужна внутренняя организация философская. Он должен это нести. С другой стороны, очень многим нравится другая поэзия, например, хулиганская. Для этого поэту хорошо быть хулиганом. Ничего с этим не поделать. С третьей стороны, когда люди читают романтическую поэзию, поэт должен быть влюбленным, иначе он не напишет правду. Он напишет э, подмену какую-то. Поэт может быть абсолютно разным. Я уверен, что нет никаких ограничений или э, рамок для поэта. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы поэт был более или менее грамотным. Хотелось бы услышать что-нибудь из вашего творчества. Я твоя тень. Тень и даже не ветер, тот, что трепает неслушные пряди, неощутим, ненасытен, безвреден, просто искусный, немой наблюдатель. Не обращайся ко мне, будь холодной, я лишь ловлю очертания изгибов. Не обращайся ко мне, стань свободной, я же как сталь не живу, не погибнув. Я твоя тень, тень, а не паранойя. Пусть против солнца я не исключаем. Я не последствия пара и гноя. Я не нуждаюсь ни в ласке, ни в чае. Я твоя тень, мне бы ей и остаться. Неощутим, ненасытен, безвреден. Тонкою нитью от кончиков пальцев 
прямо на запад бежать на рассвете от простыней, от вещей, от изгибов. Останови свою тяжесть и броскость, сложно дышать, когда все с себя скинув, мне оставляешь в поддержку лишь простынь, просто совсем ненадежную плоскость. Спасибо большое за беседу. Было очень интересно, действительно приятно поговорить о поэзии со знающим человеком. И вам спасибо. Кто-то скажет романтично, кто-то старомодно и скучно. И только настоящий поэт впитает в себя эти строки и даст им вылиться в новое творение. Дорогие зрители, смотрите нашу литературную программу, читайте прозу и стихи и пишите сами. Тут рекомендует. Не сердитесь, к лучшему, что себя не мучая, вам пишу от случая до другого случая. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я больна, увы, не вами. Все люди, как книги, мы их читаем. Кого-то за месяц, кого-то за два. Кого-то спустя лишь года понимаем, кого-то понять не дано никогда. Singing bells, those singing bells, how many tales the music tells of love and home and the sweet time when lost the hope of the Susan Chan. Пой же пой на проклятой гитаре, пальцы пляшут твои в полукруг. Захлебнуться бы в этом угаре, мой последний, единственный друг.